പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഇടിയൻ ചക്ക കൊണ്ടൊരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് കുറേ നാളുകളായി ഞാൻ നല്ലൊരു ഇടിയൻ ചക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയേക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ഈ ചക്കേനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ മുള്ളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചക്കയാണ് ചള്ള ചക്കയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുകളിലുള്ള മുള്ള് മാത്രം കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ കയ്യിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കത്തിയിൽ തേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പശ കയ്യിലും കത്തിയിലൊക്കെ പിടിക്കും പിന്നെ ഒരു കവർ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണത് അടിയിൽ പശ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊന്നും പശ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എന്നാലും വെറുതെ ചുമ്മാ പറയണതാ അങ്ങനെ മുകളിലുള്ള മുള്ള് മാത്രമാണ് ചെത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തെ തൊലിയും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കഴുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ചക്കയാണ് കേട്ടോ നല്ല ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചക്കയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്തിനും നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും അടിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ചള്ള ചക്കയല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവും അങ്ങനെ ഒരു വിസിലടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോയപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്തൊടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ഒരു വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്നാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിനെ ഇത് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണത് ഞാനപ്പോൾ ചെറിയ ജാ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അത് ഓവറായിട്ടല്ല ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ചതഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയണത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് അത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കുത്തിയെടുക്കണതിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടണുണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചക്ക മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചക്ക ഫുള്ള് ചക്ക എടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നു അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വന്നത് ഞാൻ മാറ്റി എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു ദിവസം വെക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി വേണ്ടത് നാളികേരം ഉള്ളി ഉണക്കമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കല്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ ചതക്കി ചമ്മന്തി ആക്കില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കറി 
കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച നാളികേരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഉള്ളിയും ഉണക്കം മുളകും ഒക്കെ കൂടി ചതച്ചെടുത്ത നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ആ ചക്ക മുറിച്ചെടുക്കണ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ പണി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ആവരുതല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം ഇളക്കി കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചക്കൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തോരൻ വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്